Assalamualaikum and good day to everyone. Today we're going to discuss subtopic 3.3 and 3.4, basic of forces and FBD and Newton's laws of motion. This discussion will be conducted in two languages. Here are some notes and tips about this subtopic. Okay, basic of forces. Actually, there are five type of forces. So first, weight W. The direction of weight should be toward the center of the Earth. And then second one, tension T on the string. And the direction should be away from the object. The third one is normal, which is perpendicular to the surface. The fourth one is frictional force, opposite or 180 degree direction of the motion. And the last one, external forces. It can be push or pull force. Rules to draw free body diagram. So make sure whenever you want to draw free body diagram, you have to follow these four rules. First, mesti kena ada object. Object kita mesti black solid dot. And then, each line must consist of an arrow and label. You have to draw properly. Use ruler to draw the forces. Mesti lurus lurus. And then the last one, draw the basic forces only in FPD. Do not resolve. So, kalau you all boleh resolve pun, jangan resolve. Draw the resultant one. Okay? Okay, kita recall balik tentang Newton's first law ataupun dikenali sebagai law of inertia. Stated that, object at rest will remain at rest. Ataupun, object uh, move with a uniform velocity in straight line unless kalau ada external force yang bertindak ke atas dia. Keyword untuk Newton first law adalah balance, equilibrium, not moving, rest, stationary, constant velocity, no acceleration, resist any changes. Maksudnya, uh, objek tu mengekalkan apa yang dia tengah buat sekarang. Dia tak nak ada perubahan, tak nak ada acceleration. Okay? So, Newton first law can be divided into two uh, types. Satu adalah static equilibrium and the second one is dynamic equilibrium. So, kalau untuk static equilibrium, you all kena jumpa perkataan at rest, stationary, not moving, begin to move, begin to slide. So, maksudnya yang belum bergerak, kita consider sebagai static equilibrium. So, acceleration dia, of course lah zero because V dia zero. Okay? Kalau untuk dynamic equilibrium pula, object moving with constant velocity. Dia mesti bergerak dengan constant velocity. Maksudnya, jangan tanda dalam kepala, oh, Newton first law je tak bergerak. Salah. Dia boleh bergerak tapi syarat dia mesti constant velocity. Whenever we talk about velocity, maksudnya dua-dua tu kena tidak berubah. Nombor tak berubah and then direction dia pun tidak boleh berubah. Okay, disebabkan V dia constant, therefore A dia equal to zero. Dekat mana kita belajar benda ni? Dalam topik tu. Therefore, sum Fx equal to zero and sum Fy equal to zero. Okay, kita discuss pula pasal Newton second law. Rate change of linear momentum of moving body is proportional to resultant force and is the same direction as the force acting on it. So, bila kita cakap pasal Newton second law, mesti melibatkan acceleration. The concept should be, kalau dia accelerate dekat x component, sum fx equal to ma, sum fy equal to kosong. Kalau dia dekat y komponen pula, sum fx equal to kosong and sum, sum fy equal to ma. So, extra note, all forces in same direction as A akan jadi positif F. And then, only one axis of an object is accelerating, not both. Ha, yang ni yang untuk terangkan pasal konsep tadilah. Tak boleh sum fx equal to ma, sum fy equal to ma untuk objek yang sama. Tak boleh. Okay, dia mesti satu je equal to ma, satu lagi mesti equal to zero. So, untuk Newton third law pula, every action force has reaction force that is equal in magnitude but opposite in direction. Contohnya, cikgu ada wall and then cikgu letak tangan. Nah, ni kat sekolah dulu kita asyik dapat contoh ni je kan. Okay, katalah tangan kita. Lepas tu, tangan kita tolak dinding. So, this is action force. Tangan tolak dinding. So, F katalah F12. And then, akan ada reaction force. Ni apa pula? Ni wall pula tolak tangan which is F21. Okay, tapi direction dia ke kiri. So, kalau ke kiri, negatif. Sepatutnya F12, F21 ni nombornya sama, cuma arah je berbeza. Okay, kita discuss beberapa soalan. Sketch a free body diagram to show all the forces acting on the object. So, soalan dia kata, situasi dia a box rest on an inclined plane. Rest maksudnya Newton first law. Okay, so cikgu guna si kata lah. So, kalau Newton first law maksudnya balance. Keyword untuk Newton first law mesti balance. Kalau ada force ke atas, mesti ada force ke bawah. Kalau ada force ke kiri, mesti ada force ke kanan. Okay. 
So ini adalah soalan iklan plane. So kalau kita nak lukis free body diagram untuk iklan plane jangan tegakkan eh. Ha uh, okey. So kita lukis free body. First the object must be represented by dot solid dot. Okey lepas tu kita lukis dia punya axis. So this is my x axis. Ni cikgu punya x axis and then this is my y axis. So x dengan y tu kena 90 degree lah kan. Ha macam kita buat paksi biasa. Okey lepas tu apa yang ada so dia ada normal force where is the direction of normal force upward so make sure you must use pembaris okay so and and then dia ada W ke bawah so theta should be here this is your theta okay uh, so sekarang ni cikgu pun resolve so and uh, W so and x component is 0 y component is n W pula x component is W sin theta Y component is negative W cos theta. Okay, so kalau cikgu tulis kat sini, N ni positif kenapa ya? Sebab ke atas. Kalau negative W cos theta ni pula kenapa? Sebab dia ke bawah. Ha, okay. Untuk free body diagram, kita tak boleh resolve. Okay, kita tak boleh resolve dalam kita punya free body tu. Tapi kalau you all lupa, ini adalah topic 1. So kalau cikgu ada W here, so this is what, this will be my WY. Y komponen cikgu, ini adalah WX cikgu uh, X komponen Ok, theta duduk mana? Theta duduk sini So, Y akan jadi cos, X akan jadi sin Ok, so sekarang ni Keyword untuk Newton first law mesti balance Macam mana cikgu, cikgu tahu first law? Rest Ok, so sekarang ni Y komponen dah balance Ada atas, ada bawah Ada force atas, ada force bawah Tapi, untuk X komponen Cikgu hanya ada force ke kiri saja. Tak balance lah. Sedangkan dia ni Newton first law. So what should I do? Ha, fikir agaknya apa force yang wujud. Ha, soalan tak bagi tahu pun kita dah tahu dah. Ada satu lagi force yang wujud yang arahnya ke kanan. So agak-agaknya apa? So dia adalah static friction. Ha, teacher kenapa bukan kinetic friction? Sebab dia rest. So kalau rest static frictional force. Okay? So Fs akan jadi negative. Fs. So, negatif Fs ni arah dia ke mana? Ke kanan. Teacher, kenapa kanan tu positif? Dia tak kisah. Kalau matematik, yang penting ada seorang yang positif, ada satu force yang negatif. Okay? So, Y komponen dia akan dapat uh, kosong. Sorry, cikgu. Saya kena merah. Okay, kosong. So, apa uh, conclusion dia? Sum. Fx equal to kosong. Sum. Fy equal to kosong. So, kalau dapat soalan, untuk Newton first law Condong-condong ni You have to think Balance ke tak balance Kalau dia tak balance Tambah friction Static friction Okay Okay kita tengok pula soalan seterusnya A block slides down A rough inclined plane At constant speed So dia slide down ke bawah Constant speed Okay So kalau lah Dia slide ke bawah Dengan kelajuan yang tidak berubah Takkanlah dia boleh ubah arah pula kan. So, dia tak ada laluan lain. Itu je laluan dia. So, maksudnya dia moving with constant velocity. So, kalau constant velocity, this should be Newton first law again. So, Newton first law. So, keyword dia apa? Balance. Mesti kena ada force ke atas, force ke bawah, force ke kiri, force ke kanan. Itu je. Okay. So, dot for object, for the block and then axis. Okay. So, ini axis. Untuk x axis. So, ini untuk y axis. So, this is x axis. Ini y axis. So, apa ada dekat-dekat uh, free body diagram kita? Kita ada normal which is 90 degree to the surface. And then, we have weight here. So, weight. Ingat lah, pakai pembaris. Okay, and then what we have? Kita ada FK ke belakang. Okay, kenapa cikgu tahu ada FK? Ada perkataan rough surface kan? Dia tak macam soalan tadi. Yang tu a bit tricky. Yang ni terang lah. So, N, W, F, K. Okay, jom kita resolve. Kosong. N. And then W tu tadi. W, sin theta. W, cos theta. Tapi negative. Then F, K pula. Negative, F, K. And then, by component dia, kosong. Sum, F, X equal to 0. Sum, F, Y equal to 0. Kenapa? Ha, sebab dia adalah Newton first law. Constant speed. Constant velocity. Okay. So, N ni ke atas. Ini ke bawah. Yang ni adalah ke kiri. 
Yang ni adalah ke kanan So as long as dia balance Dia adalah Newton first law Ok soalan seterusnya Push force F causes an object to move On a rough surface at constant velocity So constant velocity adalah Newton First law keyword dia So ini jenis apa? Ini adalah jenis dynamic equilibrium Bergerak tapi balance Ok so mana arahnya? Confirm lah arah dia ke kanan Macam mana teacher tahu? Sebab dia kata push force F Menyebabkan objek tu gerak Takkanlah patah balik kan So ke depan lah So apa free body nya ha, Macam biasa Black solid dot Kena ada And then exist So this will become your x axis Ini akan jadi y axis Ke atas ada siapa N Ke bawah ada W Lagi Rough surface Rough surface ke belakang ada F K And then ke depan ada F Okay So mana arah V Ke kanan V ataupun A itu optional Nak tulis boleh Tak nak tulis pun boleh As long as kita tahu Mana dia punya Direction dia Okay And then kita resolve N W F And then F K So kosong N Kosong Negatif W F Kosong Negatif F K Kosong Sum F X equal to 0 Sum F Y equal to 0 Okay Yang ni ke atas yang ni ke bawah yang ni ke kanan and then this one ke kiri ok balance lah ok soalan seterusnya pull force F causes an object to accelerate on a smooth surface so accelerate maksudnya adalah Newton second law so kalau Newton second law dia ada syarat you have to identify where is the direction of A sebab Siapa-siapa ataupun apa-apa force Yang same direction as A akan jadi Positif, ok So macam biasa, kita buat dia punya Objek dulu Kita lukis objek Pasti black solid dot And then, kena pakai pembaris ya So ke atas ada apa? Ada N Ke bawah ada W And then smooth surface, maksudnya ada friction ke? Tak ada friction And then ada F So F arahnya ke sana Data here Direction is to the left So maksudnya siapa-siapa yang ke kiri Akan jadi positif okay, So cikgu resolve And W F So untuk Newton second law Tak boleh balance Kalau dia balance Dia akan jadi Newton first law Tak boleh balance So maksudnya apa-apa objek dalam dunia ni Yang accelerate Maksudnya dia tak balance Mesti ada satu force yang Um, satu force yang dominan uh, Satu force yang lebih besar daripada Force satu lagi Jadi sebab tu dia boleh accelerate So kosong N Kosong Negatif W So kalau untuk S component F Cos theta Yang ni akan jadi F Sin theta Okay Sum Fx equal to Ma Sum Fy equal to Kosong Okay boleh So kenapa Ma Sebab dia accelerate ke kiri So, kiri itu adalah X komponen. Okay, so, N tu positif sebab apa? Ke atas. Negatif W, downward. Ke bawah. F sin theta, atas. Okay, and then F cos theta, ke kiri. Arah A, ke mana? Ke kiri. So, siapa-siapa ke kiri akan dapat positif. Okay. Okay, kita tengok uh, soalan terakhir. Sketch two free body diagram. Teacher kenapa kita kena lukis dua ha, So dua objek meaning that Dua free body diagram Dua table Tak boleh campur langsung Okay so free body diagram Untuk kedua-dua objek ni Objek A accelerate downward So downward ke mana? Ke kiri tu lah kan And then B Kalau dah A pergi ke kiri B tu akan terus ke bawah lah Betul tak? Ha, on a rough inclined plane Siapa rough inclined plane ni? A tu lah Okay so kita lukis dulu Uh, paksi untuk A axis So this is X axis And then here is uh, Y axis So Y axis So ada apa ya dekat objek A So kita ada normal upward And then kita ada W And then kita ada rough Maksudnya ada friction Bukan static eh kinetic Sebab dia bergerak moving So ke depan ada T This is the direction of A Okay Uh, acceleration dia Okay So apa yang kita kena buat uh, Letak theta 
ha, Cikgu nak terangkan sikit Macam mana cikgu boleh dapat theta dekat situ Okay So ini adalah W betul Bila kita buat free body diagram Ini W Dan ini merupakan paksi Y Kan ha, Betul tak So Tengok triangle ni ha, Triangle ni okay, Tengok You all tengok triangle ni So theta Kalau like, saya cikgu ada 30 degree So ini 90 degree Satu triangle 180 tu 180 minus 90 Dapat 90 So katalah theta 30 So this one will be 60 lah Okay betul tak okay. Tapi cikgu nak cari theta Theta tu yang mana Theta tu here So this one 90 degree semula So 90 tolak 60 Dapatlah theta here 30 degree Sebab tu lah theta mesti antara W tu dengan Y axis. Ha, macam dalam gambar cikgu antara W and Y axis. Okay. And then you resolve. N, W, T, F, K. Kosong. N, W, sin, theta, negatif W, cos, theta, T, kosong, negatif F, K, kosong. Like this. Okay. So, sekarang ni dia punya summation fx equal to me. Summation fy equal to kosong. Okay. Mana x komponennya? Ah, x komponennya yang ini. Siapa yang condong ni akan jadi equal to me. So, n ke atas negatif w cos theta ke bawah w sin theta ke kiri t ke kiri fk ke kanan direction of a adalah ke kiri maksudnya siapa-siapa sama arah kiri akan dapat positif okey ah so w tu siapa yang tak ingat ah topik 1 okey cikgu lagi kat belah sanalah takut bercampur ha. ni w okay, ini adalah w y ni adalah w x okey ah so theta here so yang akan jadi cos adalah w y okey So untuk objek kedua pula So ini adalah untuk objek A Untuk B pula So kita ada uh, Sikit je fosas dia Ke atas ada T Ke bawah ada W So this is for objek B Mana arah acceleration? Ke bawah So maksudnya yang akan jadi positif nanti adalah W Bukannya A Sebab same direction as acceleration So T W Okay So what, X komponen tak adalah kan Summation Fx equal to kosong. Summation Fy equal to Ma. Okay. So, T akan jadi negative T. W akan jadi W. Okay. Ha, kenapa? Ha, so, A arahnya ke bawah. So, siapa-siapa arah bawah akan jadi positif. T tadi tu arah ke atas. Okay. Ha, that's a wrap for today. Thank you everyone. Bye-bye. Assalamualaikum.